হ্যালো 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 বাচ্চারা আজকে তোমরা আবার চলে এসো নিট পিওয়াইকিউ সিরিজে আজকে তোমাদের নিজের প্ল্যাটফর্ম পিডাবলু বাংলাতে দেবরূপ স্যারের সাথে আর আজকের আমাদের টপিক হলো চ্যাপ্টার হলো সলিড এবং সেমিকন্ডাক্টার ডিভাইসেস ঠিক আছে আজকে এটা হলো আমার নিট পিওয়াইকিউ সিরিজের লাস্ট ভিডিও এবং যে তারিখে আজকে ভিডিওটা পাবলিশ হতে চলেছে আজ যেহেতু ডাব্লু বিজির এক্সাম এবং আমাদের কোয়েশ্চেন পেপার ব্রেকডাউন রয়েছে সেই কারণে এই ভিডিওটা লাইভ না গিয়ে তোমাদের কাছে রেকর্ডেড ফর্মে যাচ্ছে এবং আশা করছি যারা আজ পর্যন্ত আমাদের সাথে জুড়ে ছিল নিট পিওয়াইকিউ সিরিজে তোমরা নিজের প্রত্যেকটা পিওয়াইকিউ নিজেও সলিউশন করেছো ভিডিও আটকে এবং কোনো জায়গায় আটকে গেলে আমাদের সলিউশনটাও রেফার করেছো কোনো কারণে কোনো ভুল ছুটি থাকলে কমেন্টে জানিয়েছো এবং কোনো কারণে কিছু বোঝার না থাকলেও কোনো কারণে কোনো ডাউট থাকলে সেটাও তোমার লাইভ চ্যাটে বলেছো এবং কমেন্টেও আশা করছি তোমরা জানাবে এবং সেই সিরিজটা ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা কেমন লাগলো না লাগলো ভিডিওগুলো রেকর্ডেড বা লাইভগুলো যেটা তোমরা তখন অ্যাটেন্ড করতে পারো কেউ কেউ যারা পরে লাইভে ভিডিওগুলো দেখছো আশা করছি তোমরা নিশ্চয়ই জানাবে ভিডিওগুলো সম্পর্কে তোমাদের মতবাদ কীরকম এবং এটা আজকে নিট পিওয়াই কিছু যে আমার মানে দেবরূপ স্যারের লাস্ট ভিডিও ঠিক আছে এখানে আমরা দেখতে চলেছি যে চ্যাপ্টারটা সেটা হলো সেমিকন্ডাক্টার ফিজিক্স চলো শুরু করা যাক আজকে আমাদের লেকচার তো কি রয়েছে আজকে আমাদের টপিকগুলো হলো সেমিকন্ডাক্টার ডায়োড বিজেটি এবং লজিক গেটস ঠিক আছে চল দেখা যাক কোয়েশ্চেনগুলো কি কি আছে তো এই একটা সেট দিয়েছে অনেকগুলো ডায়োড রয়েছে প্রশ্ন করা রয়েছে কোনটা ফরওয়ার্ড বায়াসে রয়েছে এর মধ্যে কোন ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াসে রয়েছে এবার ফরওয়ার্ড বায়াসের জন্য কি করতে লাগে ফরওয়ার্ড বায়াসের জন্য গল্প হলো আমরা জানি ডায়োড যদি এটা একটা হয় আমি আস্তে আস্তে রিভিশনের দিকেও যাব এইখানে তো এটা হলো ডায়োডের পি সাইড এটা হলো এন সাইড আমরা জানি এইখানে যদি ভোল্টেজটা আমি বলি ভি এ এই সাইডে যদি ভোল্টেজটাকে বলি ভি বি তাহলে ভি এ গ্রেটার দ্যান ভি বি এটা যদি হয় তাহলে আমরা বলবো ফরওয়ার্ড বায়াস যদি ভি বি গ্রেটার দ্যান ভি এ বা উল্টোভাবে লিখি ভি এ লেস দ্যান ভি বি এটা হয় তাকে আমরা বলবো রিভার্স বায়াস ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড বায়াস আর রিভার্স বায়াসের কন্ডিশন এইবার দেখো ছবি থেকে এইখানে মাইনাস ফোর মাইনাস টু মাইনাস ফোর অবশ্যই মাইনাস ফোর ক্ষেত্রে ছোট তাহলে এটা হবে না এখানে গেছে টু আর ফাইভ এন সাইডে কত ভোল্টেজ রয়েছে ফাইভ ভোল্ট রয়েছে ফাইভ ভোল্ট অবশ্যই টু ভোল্টের থেকে বড় তাহলে এটাও হবে না এইটা দেখো মাইনাস টু আর টু এইখানে ভালো করে খেয়াল করো মাইনাস টু অবশ্যই টু এর থেকে ছোট তাই কারণে এটাও হচ্ছে না এবার কি আছে জিরো মাইনাস থ্রি জিরো অবশ্যই মাইনাস থ্রি এর থেকে বড় তাই কারণে এটাই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অপশন ডি ঠিক আছে চলো আস্তে আস্তে আমরা লেভেল আপ করবো ঠিক আছে কোয়েশ্চেনগুলো চলো পরের প্রশ্নটা কি বলছে দেখা যাক পরের কোয়েশ্চেনে চলে এসছে আমাদের এনপিএন ট্রানজিস্টার ঠিক আছে এনপিএন ট্রানজিস্টারে কি বলেছে এবার বলেছে এনপিএন ট্রানজিস্টার কারেক্ট ইন কমন এমিটার কনফিগারেশন কমন এমিটার কনফিগারেশন কমন এমিটার কনফিগারেশন কাকে বলে কমন এমিটার কনফিগারেশন বলে এটাকে যেন আমরা বলি এটা হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টারের বেস এটা হচ্ছে কালেক্টার এটা হচ্ছে এমিটার ঠিক আছে মানে গল্পটা কি কমন এমিটার যদি হয় তাহলে এই কানেকশানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ভালো করে খেয়াল করো এই কানেকশান আমরা দেখতে পাচ্ছি হলো যে এইখান দিয়ে যাচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেনটা কি রয়েছে সেটাকে বুঝে নাও আচ্ছা কালেক্টার ভোল্টেজ ড্রপ বলেছে পয়েন্ট এইট ভোল্ট আচ্ছা কত এইটা বলেছে এইট হান্ড্রেড ওহম দিয়ে দিয়েছে এইট হান্ড্রেড ওহমের অ্যাক্রস কত ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে না পয়েন্ট এইট ওহম এবার কারেন্টটা কারেন্ট কত জিজ্ঞেস করেছে খুবই ইজি এইখানে যদি আমরা আইসি কারেন্টটা ধরে নি দেখো এই অ্যাকচুয়ালি কি হয় এই যখন ট্রানজিস্টারের ভেতর দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে এর ভেতরেও একটা ভোল্টেজ ড্রপ হয় কিন্তু যখন এখানে মেনশান করা নেই সেটাকে আমরা কী ধরবো জিরো ধরবো ঠিক আছে তাহলে কি আছে ইকুয়েশন কি বলছে ইকুয়েশন বলছে যে বিসি ইকুয়াল টু আইসি ভিসি এর ভ্যালু বসো কত বলেছে ভোল্টেজ ড্রপ পয়েন্ট এইট পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু আইসি জানি না কত আর সি কত বলেছে এইট হান্ড্রেড ওহম তাহলে পয়েন্টটাকে এখানে তুললে নিচে টেন চলে আসবে এখানে কাটলে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে আইসি ইকুয়াল টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি অ্যাম্পিয়ার অর ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে তাহলে আইসি হয়ে গেল তোমাদের ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার এই যে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে এরপরেরটা পরেরটা কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গেট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গেট ইজ কলড ইউনিভার্সাল গেট কোনটাকে ইউনিভার্সাল গেট বলে তোমরা জানো ইউনিভার্সাল গেট দু ধরনের গেট কেই বলা হয় ন্যান্ড আর নর তাহলে এখানে আছে অপশানে সি ন্যান্ড এবং নরও আছে এবং এর সাথে যদি অ্যাড করি নর এটাও হলো আমাদের ইউনিভার্সাল গেট ঠিক আছে অ্যাজ এ রিভিশন
मैंने फसफरसार चार्ज कैरियर गोल और इलेक्ट्रन रिकम्बाइन होने कोकम कैरियर थकबेना चार्ज कैरियर थकबेना ठीक है जो रिभार्स बस एप्लै कर पी एन जांगशन डायर एक्रस रिभार्स बस रिभार्स बस मैं कि पी सैड के नेगेटिव और एन सैड के बैटार पजिटिवर सकते कानेक्ट कर दे डिप्लीशन रिजन ट आस्ते आस्ते चौड़ा होते थे ठीक है मन थे और जो रिभार्स बैसिंग करी फरवर्ड बैसिंग हम तुम्हारे रिभार्स बैसिंग भोल्टेज भी बो ये तुम्हारे रिभार्स बैसिंग और जो फरवर्ड बैसिंग करी फरवर्ड बैसिंग कर लेजैक्टलि तरह अपोजिट केस मैं कि डिप्लीशन डिजाइन का आस्ते आस्ते छोटो आसे ठीक है तो हमें कि बोले द उथथ अफ डिप्लीशन डिजाइन डिव टू रिभार्स बैस ओनलि ठीक है चलो पर देखा जा सलिड द सलिड हुई चार द नेगेटिव टेम्पारेचर कोफिशियंट अफ रेजिस्टेंस आ मैंने कि नेगेटिव टेम्पारेचर कोफिशियंट मैं हे तापम्रा बाढ़ तापम्रा बाढ़ रेजिस्टेंस रोध कमे कार कार कमे जो धातु है धातुर क्षेत्र में एक्जैक्ट अपोजिट केस टाइम मैं तापम्रा बाढ़ धातु रोध बाढ़े क्योंकि जो अर्धधातु है सेमिकंडार्टर जो है सेमिकंडार्टर हम बाढ़ कार बाढ़ और जो इन्सुलेटर गो है इन्सुलेटर मेटेरियल जगह साधारण धातु बोलना मैं परिवाहरों बोलना अर्धपरिवाह बोलना से अर्धपरिवाह गुरु की है ओगुलर तापम्रा बाढ़ रोध कमे आसे परिवाहिता बेड़े जाए ठीक है तो हमें कि इन्सुलेटर एंड सेमिकंडार्टर देखो नीटे ये एक खूब जेनारे केस है नीटे कि है जे स्टूडेंटरा सब कटा चारटे अपशन ही पड़े ना ये कर महा मुश्किल हो जाए ए बार बार बोले दीची एट कर ले महा मुश्किल हो जाए अनेक समय अपशन ए बी सी तीनटे ठीक और अपशन डी ते थे अल अफ दर्स ठीक है तो अने तो देख लो अपन ए टा कारेक्ट बोले मार्क कर दी चले क्योंकि तो एक्चुअल है अपशन डी टा कारेक्ट जमन एखे सेमिकंडार ओनलि एट क्यों चोखे पड़ लो सेमिकंडार्टर टिक कर दी चले अपन बी तेल की उत्तर तो भूल हो जाए ठीक है चलो पर देखा जा बोलते पर ट्रांजिस्टर एक्शन ट्रांजिस्टर क्या कर Which of the following statement is correct? Kunta thi. Ki ki bolche option? Base emitter collector should have the same size. Ita toh kono hai na. Amra the revision kora chista kore dekbo. Amra the revision a chista kore dekte bari. J ki hai kis ta? Jodi ra size bolii. Thora ita amar ita ki PN sorry PN na. Ita amar ita BJT. Iga sir bipolar junction transistor. ठीक 
কালেক্টার দেখো সবচেয়ে বড় বেস হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আর এমিটার হচ্ছে মিডিয়াকার সাইজ ঠিক আছে আর যদি ডোপিং লেভেল বলি ডোপিং লেভেল এইখানে এন ই বলি এন ই এটা সবচেয়ে বেশি এটাকে যদি বলি এন বেস সবচেয়ে কম এটাকে যদি বলি কালেক্টার তাহলে এন সি এটা হচ্ছে মিডিয়াকার এটা হচ্ছে মিডিয়াকার যদি এই মিডিয়াকার গুলো আমরা বারবার বলি মিডিয়াকার মানে মধ্যবর্তী কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে মাথায় রাখতে হবে মানে এমিটারের যা ডোপিং লেভেল বেসের যা ডোপিং লেভেল কালেক্টার ডোপিং লেভেল এক্সাক্টলি তার মধ্যবর্তী নয় রাদার এটা যদি বেসের ডোপিং লেভেল হয় এটা যদি এমিটার ডোপিং লেভেল হয় কালেক্টার ডোপিং লেভেল হবে এমিটার থেকে হালকা কম হালকা কম সাইজেরও গল্প একই রকম সাইজ যদি বলি কালেক্টার সবচেয়ে বড় এবং বেস সবচেয়ে ছোট এমিটার সাইজ কি এমিটার সাইজ কিন্তু তাদের মধ্যবর্তী নয় না 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 একদমই নয় কালেক্টার থেকে হালকা ছোট ঠিক আছে আশা করছি এবার মনে থাকবে কনসেপ্টটা এই ছবিটা মনে রাখবে আচ্ছা এরপরে কি বলছে বোথ এমিটার জাংশন অ্যাজ দ্য কালেক্টার জাংশন এটা এটা তো ভুল হয়ে গেল সেম সাইজ তো হবে না বোথ এমিটার জাংশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কালেক্টার জাংশন ফরওয়ার্ড ব্যাস তাহলে এটাও দরকার নেই আমার দ্য বেস্ট রিজেন মাস্ট বি ভেরি থিন অ্যান্ড লাইটলি ডোপড ঠিক আছে এই যে বললাম বেস্টটা হচ্ছে সবচেয়ে কম ডোপিং লেভেল থাকবে ডোপিং কনসেনট্রেশন সবচেয়ে কম এই যে এবং দেখো সাইজটা সবচেয়ে ছোট সবচেয়ে ছোট ঠিক আছে তাহলে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন এরপরে দেখা যাক কি আছে এরপরে বলছে ফর আ পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টার ফর আ পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টার হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু কোনটা সত্যি কি কি বলেছে হোলস আর মেজরিটি ক্যারিয়ার অ্যান্ড ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যাটমস আর দ্য ডোপেন্টস তাই তো আমরা দেখছিলাম এন টাইপে কি হয়েছিল এনে ছিল পেন্টাভ্যালেন্ট আর মেজরিটি ক্যারিয়ার ছিল ইলেকট্রন এখানে এক্স্যাক্ট তার অপোজিট হোলটা হলো মেজরিটি ক্যারিয়ার এবং ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যাটম দ্য দ্য ডোপেন্ট ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যাটম মানে কি ট্রাইভ্যালেন্ট মানে হচ্ছে ত্রিজোজি যেমন সাপোজ ধরে রাখা হোক আমাদের অ্যালুমিনিয়াম এবার পর্যায় সরণি সিম্পলি খোলো খুলে অ্যালুমিনিয়াম নিচে যে যে আছে সবাই হচ্ছে ট্রাইভ্যালেন্ট ওদেরকে ইউজ করা যেতে পারে ঠিক আছে এর পরেরটা দেখা যাক এরপর কি বলছে বলছে বিএস এ এন এলইডি ইস আচ্ছা ভেনাডিয়াম হওয়া হয়েছে তো ভিটা বড় হাতের হওয়া উচিত এখানে ভিটা ক্যাপিটাল হবে এখানে আচ্ছা এলইডি ইস কনস্ট্রাকটেড ফ্রম পিএন জাংশন ডায়োড ইউজিং গ্যালিয়াম আর্সেনিক আর ফসফরাস অ্যাজ দ্য এনার্জি গ্যাপ ইস ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইলেকট্রন ভোল্ট দ্য ওয়েব লেংথ অফ দ্য লাইট এমিটেড উইল বি ইকুয়াল টু এটা কি করে করবো ওয়েব লেংথ অফ লাইট এমিটেড ইকুয়াল টু এগুলো কি করে করতে হয় দেখো ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি আরেকবার সেমি কন্ডাক্টার থিওরিটা মনে করিয়ে দিই তোমাদেরকে তাহলে এটা ছিল হচ্ছে এটা ছিল আমাদের ব্যালেন্স ব্যান্ড আর এটা ছিল আমাদের কন্ডাকশন ব্যান্ড বলা হতো এই দুটো ব্যান্ডের মধ্যে একটা এনার্জি গ্যাপ থাকবে এই এনার্জি গ্যাপটা জিরো হবে না আবার খুব বেশিও হবে না টিউ ইলেকট্রন বোল্ট লেভেলে হবে ঠিক আছে যদি তাই হয় তাহলে এইটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাজ এ সেবি কন্ডাক্টার এইবার কেসটা কি বলেছে বলেছে এই দুটো এনার্জি গ্যাপটা এখানে বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইলেকট্রন ভোল্ট তার মানে কি হচ্ছে মানে ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে জাম্প করছে রিকম্বাইন হচ্ছে ইলেকট্রন হোল হয়ে কি করছে এনার্জি দিচ্ছে এই ফোটোডায়ডের গল্প বলেছে সরি ফোটোডায়ড নয় এলইডি গল্প বলেছে এইবার কি হচ্ছে এইবার এখানে গল্প হচ্ছে যে এনার্জি ই ইকুয়াল টু এইচ সি বাই ল্যামডা ঠিক আছে এইবার ভালো করে দেখো এই এইচ সির ভ্যালুটা একটা জিনিস মুখস্থ রাখলে খুব কাজে দেবে যে এইচ সির ভ্যালুটা যদি আমি মনে রাখতে পারি এইচ সি ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ইন্টু এটা কি ইউনিটটা ইলেকট্রন ভোল্ট মিটার এই এইচ সির ভ্যালুটা যদি মুখস্থ রাখতে পারি তাহলে আমাদের অনেকটা কাজে দেবে ঠিক আছে তাহলে এটা কত হচ্ছে সরি ওয়ান বলতে পারি ইন্টু টেন টু ইলেকট্রন ভোল্ট মিটার এই এইচ সির ভ্যালুটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের অনেকটা কাজে দেবে তাহলে এখানে কি ভ্যালু লিখে ফেলো ওয়ান পয়েন্ট নাইন লেখো এখানে আর এখানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স বাই ল্যামডা ঠিক আছে যদি এখান থেকে ল্যামডাটা বার করতে চাই তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর বাই ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স এটা হবে কি ইউনিটটা হবে মিটার ইউনিট কেন মিটার হবে কারণ এখানে ইলেকট্রন ভোল্টের সাথে মিটার রয়েছে ঠিক আছে সিম্পলি এটা ভাগটা করে দেখো ভাগ করে দেখো কত দাঁড়াচ্ছে আমিও করে নিই ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর বাই ওয়ান পয়েন্ট নাইন এটা আসছে সিক্স ফাইভ টু 
3 बोलते बारी 0.653 into 10 to the power minus 6 meter. की कोरते बारी ये बार? Point आगे तीन्टे decimal सोरी नहीं ले. 653 into 10 to the power minus 9 meter. ये बार 10 to the power minus 9 meter के आमना जानी की बोले? ये टाके बोला हाई? 653 nanometer. ठीक आसे? ये टा होला होदे correct answer. कुंटा होलो? एखाने होलो? 654. वो याकी बेपा? 653, 654. ठीक आसे? ये टा होला होदे शटी गुच्चो. এই রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে এইটা একটা শর্ট সার্কিট হিসেবে কাজ করবে শর্ট সার্কিট হিসেবে কাজ করবে মানে কি শর্ট সার্কিট হিসেবে কাজ করবে মানে মানে কারেন্টটা এই পাথ দিয়ে চলে যাবে কারেন্টটা এইখান দিয়ে বাইপাস হয়ে চলে যাবে এই এলইডি এর মধ্যে আর ঢুকবে না এলইডি এর মধ্যে ঢুকবে না মানে কি এ যদি 1 হয় বি যদি 1 হয় আর ওয়াই তাহলে হয়ে যাবে 0 এলইডি অফ মানে 0 কেবল মাত্র এই কন্ডিশনে এলইডিটা অফ হবে আর কোনো ভাবে এলইডি অফ হবে না কেন কারণ এই খান দিয়ে যদি আমি দেখি এই সুইচটা যদি ওপেন হয়ে যায় এই সুইচটা ওপেন হয়ে গেলে আর কারেন্টে যাওয়ার রাস্তা নেই এই পথটাই ক্লোজ যে কোনো একটাই ওপেন হলে যে কোনো একটাই যদি জিরো হয়ে যায় আর কাজ করবে না তাহলে কেসটা কি দুজনই যদি একসাথে কাজ করতে লাগে তাহলে লজিক হচ্ছে এ ডট বি একসাথে কাজ করতে হবে এ এন্ড বি বোথ এ এন্ড বি বোথ একসাথে বাট বোথ একসাথে কাট কর কাজ করলে 1.1 হয়ে যাবে মানে 1 बट आंसर टकी जीरो ताहोले तार माध्यम टक कॉम्प्लीमेंट तले ए डॉट बी एर कॉम्प्लीमेंट ये डे की बोले नैंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है जे चलो अब आर एक टक लॉजिक एक्सप्रेशन चले इसे की बोल चे बोल चे फाइंड द करेक्ट लॉजिक केस एक है ना शी लॉजिक एर केस ठीक है जे देखो � যদি যে কোনো একটাই যদি কানেক্ট হয়ে যায় ধরো ধরো এইটা কানেক্ট হয়ে গেছে 1 এ চলে গেছে তাহলে কেস কি তাহলে কারেন্ট এই পাথ দিয়ে চলে যাবে আর এইটা কাজ করবে না আর এইটা কাজ করবে না আর আগের বারের মতো দুটোকেই কিন্তু অন থাকতে হচ্ছে না যে কোনো একটা অন থাকলে আমার কাজ শেষ যে কোনো একটা অন থাকলে আমার কাজ শেষ মানে y equal to a plus b ভালো করে বোঝো a plus b a or b যে কোনো একটা কাজ করলেই ওটা কাজ করবে না বাট ভালো করে বোঝো এ অর বি যদি হয় এইটা 1 এটা 1 হলে এলইডিটা কিন্তু 1 হচ্ছে না 0 হচ্ছে তার মানে তার কমপ্লিমেন্ট তার মানে তার কমপ্লিমেন্ট কারণ এটা জিরোর কন্ডিশন y লাইট এর কন্ডিশন নয় y 1 এর কন্ডিশন নয় y জিরোর কন্ডিশন তাই জন্য উপরে একটা কমপ্লিমেন্ট বসবে এটা হলো নর ঠিক আছে তাহলে নট অর অপশন এ ইজ দা करेक्ट অপশন নট চল পরেরটা কি বলছে बोलते ये वोल्टेज एक्रोस से जेनर डायोड इस सिक्स बोल्ट जेनर एक्रोस से वोल्टेज बोले दी चाहिए हमारे सिक्स बोल्ट ए बार बोले चे फाइंड आउट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द कंडीशन मतलब ए जो रेजिस्टेंस है वैसे ये आर ये टा मैक्सिमम कोतो होते पारे इकोरे बेर कर बो बेर कर बो ये रखूँ भाबे जी आमा जस्ट सिक्स वोल्ट एक अने गया चे किंतु करंट टा अखुनो किंतु वो ब्रेकडाउन होय नहीं थे करंट टा इखान दी चले आये चे ठीक आचे तो करंट टा को दे रही आचे इखान तक ही जाचे बा आर की जीश करे चे ना ठीक आचे तो ये करंट टा इखान दी जाचे तो ये करंट टा को दे रही आचे हमारे देखन सिक्स मिलियन की ধরে ছি আমরা ধরে ছি এই আই কারেন্টটা এখান দিয়ে যাচ্ছে এটাও আই কারেন্ট যাচ্ছে পুরো কানেকশনটা কারণ জেনারে মধ্যে দিয়ে কোনো রকম কারেন্ট যাচ্ছে না আমরা ধরব জেনারে মধ্যে দিয়ে কোনো রকম কারেন্ট যাচ্ছে না বা গেলেও খুব অলমোস্ট জিরো কারেন্ট যাচ্ছে তাই এবার কেসটা কি হচ্ছে তাই হচ্ছে এইখানে যা কারেন্ট ধরো এখানে একটা ভোল্টেজ খেয়েছে আমরা জানি এটা তো 6 ভোল্ট বলেই দিয়েছে তাহলে এটাও মাল্টিপ্লাই করলে 6 ভোল্ট আসবেই বাট এই আই ইনটু আর ইকুয়াল টু কত হলো 30 মাইনাস এইখানে কতটা ভোল্টেজ খেয়েছে এইখানে দেখো এই সার্কিটটাকে কেভিএল লাগাও 
মাথায় মাথায় ইমাজিন করো মাথায় যদি ইমাজিন করো তাহলে এটা থার্টি মাইনাস এখানে হলো সিক্স তাহলে এখানে হয়ে গেল থার্টি মাইনাস সিক্স টোয়েন্টি তাহলে আই এর ভ্যালু আমি জানি সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু আর ইজ ইকস টু টোয়েন্টি ফোর তাহলে এখান দিয়ে যদি করি ফোর তাহলে আর ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার থ্রি ওহোম মানে কিলো ওহোম ফোর ফোর কিলো ওহোম ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অপশন দেখি আছে নাকি এই অপশন ডি ফোর কিলো ওহোম চলো পয়েন্টটা দেখা যাক পয়েন্টটা কি বলছে বলছে অ্যাজারশন রিজেন টাইপের কোয়েশ্চেন ফোটো ডায়োড অ্যান্ড সোলার সেল ওয়ার্ক অন দ্য সেম মেকানিজম ঠিক আছে এরিয়া ইজ লার্জ ফর সোলার সেল আইডিয়াটা বুঝতে হবে দেখো সেম মেকানিজম মানে কি সেম মেকানিজম হচ্ছে মানে সোলার যা এনার্জি মানে ফোটনের এনার্জি লাইটের যা এনার্জি সেটা এবং ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি এদের মধ্যে যে কনভার্সান হয় সেটা এই দুটো কেসেই হয় ফোটো ডায়োডে কি হচ্ছে ফোটো ডায়োডে হচ্ছে আমাদের সরি ফোটো ডায়োড এবং সোলার সেল বোধ কেসেই দেখো একই ঘটনা হচ্ছে যে সোলার এনার্জি এবং লাইট এনার্জি এদের মধ্যে কনভার্সান হচ্ছে ঠিক আছে এবং এটাও ঠিক বলেছে এরিয়া ইস লার্জ ফর সোলার সেল তোমরা জানো বাড়ির ছাদে যে সোলার সেলগুলো লাগানো হচ্ছে সেগুলো অনেক বড় বড় হচ্ছে তাই তাহলে অ্যাজারশান রিজন বোথই কারেক্ট বাট রিজনের সাথে দেখো এরিয়া লার্জ ফর সোলার সেল তার সাথে ফোটো ডায়োডে কি সম্পর্ক তার সাথে তো ফোটো ডায়োডের সম্পর্ক নেই ফোটো ডায়ার তো ছোটও হতে পারে তাহলে কি বলছে বোথ অ্যাজারশান রিজন দুজনেই কারেক্ট কিন্তু রিজনটা অ্যাজারশানে এক্সপ্লানেশন হবে না এই কেসে ঠিক আছে চলো পয়েন্টটা দেখা যাক কি বলছে এইখানে চলে এসছে আমাদের এইখানে চলে এসছে আমাদের বিজেটি কানেকশন তাই তো নাকি হ্যাঁ দ্য গিভেন ট্রানজিস্টার অপারেটেড ইন স্যাচুরেশন রিজেন দেন হোয়াট শুড বি দ্য ভ্যালু অফ ভি বিবি মানে কি এই ব্যাটারির এই ভি বিবি এই ব্যাটারির ভোল্টেজটা জিজ্ঞেস করেছে কি করে বের করব বলে দিয়েছে যে আর আউট আর ইন ভি সি সি ভি বি জিরো পয়েন্ট সেভেন হবে যদিও এটা এটা জিরো ভোল্ট আর বিটা দিয়েছে টু হান্ড্রেড এইখান থেকে আমার বার করতে হবে ভি সি সিটা কত কি করে বের করবো দেখো ভালো করে ভালো করে দেখো কি কি দিয়েছে সেটাকে লিখে নি এখানে দিয়েছে আচ্ছা ভি সি সি চেয়েছে না ভি বিবি চেয়েছে আচ্ছা ভি বিবি চেয়েছে সরি ভি বিবিটা চেয়েছে এইটা নয় এইটা জিজ্ঞেস করেছে এইটা কত ভি সি সি দিয়ে দিয়েছে থ্রি ভোল্ট থ্রি ভোল্ট দিয়েছে আর কি কি দিয়ে দিয়েছে আর দিয়েছে আর আউটটা দিয়েছে টু হান্ড্রেড টু জিরো জিরো ওহম আর আর ইনটা দিয়েছে হান্ড্রেড কিলো ওহম হান্ড্রেড কিলো ওহম আর এইখান থেকে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট আর এইখান থেকে ভোল্টেজ ড্রপ জিরো ভোল্ট আর কি দিয়েছে বিটা টু হান্ড্রেড দিয়েছে এটা মাথায় রাখতে হবে এইটা মাথায় রাখতে হবে চলো এই সার্কিটটাকে আমি দেখি ফার্স্টে আগে আউটপুট সার্কিটটা দেখি আউটপুট রিজিয়ানটা এই রিজিয়ানে কেবিএল লাগাও তাহলে কি দেখছি দেখছি থ্রি ভোল্ট আচ্ছা আমি ভাষায় লিখি ভি সি সি ইকুয়াল টু আই সি আর আউট প্লাস ভি সি ই এটাই তো আর কিছু না দেখো এবার ভি সি ইটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া রয়েছে জিরো তাহলে ভি সি সি দিয়েছে থ্রি ভোল্ট ইকুয়াল টু আই সি দিয়েছে না আই সি দেয়নি তাহলে আই সি ইন্টু আর আউট আর আউট দিয়েছে টু হান্ড্রেড তাহলে আই সি পেয়ে গেলাম থ্রি বাই টু হান্ড্রেড এটা এম পি আই ঠিক আছে আমরা পেয়ে গেছি আই সি আই সি যদি পেয়ে যাই তাহলে বিটা কাজে লাগাও তাহলে আই বি আমরা পেয়ে যাবো বিটার ইকুয়েশন ইউজ করে আই সি বাই বিটা কত হবে থ্রি বাই টু হান্ড্রেড ইন্টু বিটা কত টু হান্ড্রেড এটা হয়ে গেল আমাদের কত এটা হয়ে গেল আই বি আমরা বেস কারেন্ট পেয়ে গেছি এইবার এই সার্কিটে আবার কেভিএল লাগাও এই সার্কিটে আবার কেভিএল লাগাও আবার কেভিএল লাগিয়ে কি পাচ্ছি পাচ্ছি ভি বিবি ইকুয়াল টু আই বি আর আর ইন আই বি আর ইন প্লাস ভি বিই এটাই তো ভি বিই মানে কি এই ডায়োডের ডায়োড বলছি ট্রানজিস্টারের মধ্যে দিয়ে কতটা ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে ঠিক আছে ভি বিবি ভ্যালু রেখো ভি বিবি জানি না আচ্ছা জানি না ভালো কথা তাহলে এইখানে লিখছি আমরা এটা ইকুয়াল টু আই বি আর ইন আই বিটা পেয়েছি থ্রি বাই টু জিরো জিরো ইন্টু টু জিরো জিরো আর ইন কত 
আর ইন কোয়েশ্চনে দেওয়া রয়েছে আমরা ছবিটাও এঁকে নিয়েছি হান্ড্রেড কিলো হোল হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার তাহলে এখানে করলে কি পাচ্ছি এই জিরো জিরো কাটো জিরো জিরো কাটলাম এই জিরো জিরোর সাথে এখানে টেন টু দা থ্রি এর দুখানা জিরো কেটে দিলাম তাহলে এই টু এর সাথে এই ফাইভকে কাটা যাবে ফাইভকে কাটা যাবে তাই তো আচ্ছা আর ভি বি কত জিরো পয়েন্ট সেভেন তাহলে কত পেলাম আমরা থ্রি ফাইভ বাই টু ফিফটিন বাই টু মানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস পয়েন্ট সেভেন এটা কত হয় এইট পয়েন্ট টু ভোল্ট তাহলে এটাই হলো আমাদের ভি বি পেয়ে গেলাম এইট পয়েন্ট টু ভোল্ট সিম্পলি ফার্স্টে আমরা স্টেপগুলো বলে দিচ্ছি ফার্স্টে আউটপুট সাইডে কেভিএল লাগাও তারপরে বিটার ইকুয়েশন ইউজ করে আইবি কারেন্টটা বের করো আইবি কারেন্টটা কি এইটা হচ্ছে আইবি কারেন্ট এটা হচ্ছে আইসি কারেন্ট এই যে এইখান দিয়ে যে আই কারেন্টটা ঢুকছে আইসি যেটা এই রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এইভাবে আইবিটা বেরিয়ে গেল আইবি যেই বেরিয়ে গেল এখানে আমরা কেভিএল লাগালাম কেভিএল লাগিয়ে আমরা সিম্পলি ভোল্টেজটা বের করে নিলাম ব্যাটারি সেটা হলো এইট পয়েন্ট টু ভোল্ট মানে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এর পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে ইন দ্য পিএন জাংশন ডায়োড একটা পিএন জাংশন ডায়োড দিয়েছে চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার ডিউ টু হিটিং দেখো হিটিং যদি হয় কেসটা কী হয় আগে ফিজিক্সটা বোঝো ভালো করে হিটিং যখন হবে আমাদের নাম্বারস অফ চার্জ কেরিয়ার এগুলো মাল্টিপ্লিকেটিভলি বেড়ে যাবে ঠিক আছে চার্জ কেরিয়ার নাম্বারগুলো বেড়ে যাবে এবার চার্জ কেরিয়ার নাম্বার যদি বেড়ে যায় রিভার্স বায়াস হোক কি ফরওয়ার্ড বায়াস হোক তাহলে কি হবে ফরওয়ার্ড বায়াস এবং রিভার্স বায়াস দুই দিকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স চেঞ্জ হয়ে যাবে আমাদের কার্ভটা ঠিক আছে তাহলে অ্যাফেক্টস অনলি দ্য রিভার্স ভুল only forward bull does not affect the bull affects the overall iv characteristics but vi characteristics of pn junction diode keno karon charge carrier jodi multiply hoye jay seta majority o hobe seta minority o hobe tar jonno jemon real current ta berobe mane jeta forward bias current seta bere jabe abar leakage current seta o bere jabe tahole overall iv characteristics e amar change hoye jabe er por ki bolche amar eta circuit diyeche In the circuit shown in the figure, the input voltage VI is 20 volt, V BE is 0 volt, V CE is 0. Our value of IB, IC and beta. What do we do? IB is IC and beta. And beta is beta. Okay. Now, this question is, what do we do? First, IC is very good. Okay. Now, what do we do? IC is very good. 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 Simply, output is very good. What do we do? What do we do? এই সার্কিটটাই কেভিএল এই যে এই সার্কিটটাই কেভিএল লাগাও কেভিএল লাগিয়ে কি পাচ্ছি আমি ফার্স্ট কেভিএল লাগি 20 ভোল্ট 20 ইকুয়াল টু আইসি আরসি আইসি আরসি কারণ বিসি ইজ জিরো এইবার ভ্যালু বের কর 20 ইকুয়াল টু আইসি আর কিটা কত আরসি কোশ্চেনে মেনশন থাকবে নিশ্চয়ই বা এখানে ছবিতে আছে 4 কিলো ওহম 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার তাহলে এখানে কাটলে কত হচ্ছে ফাইভ হচ্ছে তাহলে আইসি ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি অ্যাম্পিয়ার মানে ফাইভ মিলিয়ামস ফাইভ মিলিয়ামস কোথায় আছে এইটা আছে এইটা আছে এইটা আছে তাহলে অপশান সি হচ্ছে কাটা ঠিক আছে অপশান সি কাটা আর কি আছে এইবার দেখা যাচ্ছে এই তিনটে অপশানের এই বিটাগুলো তিনটে আলাদা আলাদা বিটা বিটা বার করা যাচ্ছে কত হচ্ছে বিটা কত হচ্ছে কী করে বার করবো বের করা যাবে বিটা আইবি আইসি আর বিটা আচ্ছা এই সার্কিটটা ইউজ করা যাবে ভি আই বলেছে ইনপুট সাইড ভোল্টেজ ভি আইটাও বলে দিয়েছে আমাদের টোয়েন্টি ভোল্ট এটাও বলেছে টোয়েন্টি ভোল্ট ভালো কথা এটাও যদি টোয়েন্টি ভোল্ট হয় তাহলে আমি এই সার্কিটে আবার কেভিএল লাগাতে পারবো এই দিকে কেভিএল লাগিয়ে কি পাচ্ছি এই দিকে কেভিএল লাগা তাহলে টোয়েন্টি ইকুয়াল টু আইবি ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড কিলো হোম বলেছে টেন টু দা পাওয়ার দেখ এইখানে আবার ভি বি এটা কত সিরো ভোল্ট সিম্পলি এখানে কাজ কর এটার সাথে এটা কাট তাহলে কত হচ্ছে আই বি ইকুয়াল টু ফিফটি বাই টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি মানে কত হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ামস এত বেশি এত বেশি তো হবে না কোথায় গেল গন্ডগোল আচ্ছা উল্টো রেশিও লিখে দিলাম নাকি হুম টু বাই ফিফটি ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি এখানে কী করতে পারি আমি ওপরের নিচে ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারি ওয়ান থাউজেন্ড যদি করি তাহলে জিরো জিরো কাট পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ কুড়ি একশো 
তাহলে দুই দুগুণে চার চল্লিশ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স অ্যাম্পিয়ার টেন টু দ্য মাইনাস সিক্স অ্যাম্পিয়ার মানে মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার মানে ফোর্টি মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার দেখি এর মধ্যে কোনটা আছে ফোর্টি মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার এই তো ফোর্টি মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার এটা টোয়েন্টি ভুল এটা টোয়েন্টি ফাইভ এটাও ভুল তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি অপশন ডি ইজ দ্য ওনলি কারেক্ট অপশন অপশন ডি ইজ দ্য ওনলি কারেক্ট অপশন তাই তো ফাইভ আর ফোর্টি ফোর্টি আর ফাইভ আছে আর কেউ আর কেউ নেই তাহলে বের করার দরকারই পড়লো না বিটাটা কিন্তু কেউ চাইলে তোদের মধ্যে বিটাটা বার করতে পারে এই আইসি বাই আইবি করে দেখ কত আসছে আইসি বাই আইবি করে দেখ কত আসছে ঠিক আছে আচ্ছা পয়েন্টটা দেখা যাক পয়েন্টটা আবার একটা কনফিগারেশন দিয়েছে লজিক গেটসে চলে এসেছি কোয়েশ্চেনে আমরা কম্বিনেশন অফ দ্য ফলোইং গেটস দ্য আউটপুট ওয়াই ক্যান বি রিটার্ন ইন টার্মস অফ এ অ্যান্ড বি এস কী করে করবো দেখ এইটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি কমপ্লিমেন্ট তাহলে এইখান দিয়ে কী আউটপুট পাচ্ছি এ ডট বি কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে আবার এইখানে দেখ এটা হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট এটা হচ্ছে বি তাহলে আউটপুট কি পাচ্ছি এ এ কমপ্লিমেন্ট ডট বি এটা কি গেট এটা সিম্পলি আমাদের অর গেট তাহলে আউটপুট কি পাচ্ছি এ ডট বি কমপ্লিমেন্ট দুটো আউটপুট কি যোগ করে দে এ দুটোকে প্লাস করে দে প্লাস এ বার বি এ বি বার এ বার বি কোথায় আছে এই তো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন ঠিক আছে চ পয়েন্টটা পয়েন্টটা কি চলে এসছে ডায়োডে কোয়েশন চলে এসছে কি বলছে দ্য ডায়োড ইউজ অ্যাট কনস্ট্যান্ট পোটেনশিয়াল ড্রপ পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট অ্যাট অল কারেন্ট অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম পাওয়ার রেটিং হান্ড্রেড মিলি মিলি ওয়াট ভালো কথা বলেছে হোয়াট রেজিস্ট্যান্ট মাস্ট বি কানেক্টেড ইন সিরিজ টু ডায়োড সো দ্যাট দ্য কারেন্ট ইজ ম্যাক্সিমাম করে বার করবো দেখ ডায়োডের বলেছে পোটেন্সিয়াল ড্রপ বলেছে পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আর ম্যাক্সিমাম ওয়াটেজ বলেছে হান্ড্রেড মিলি ওয়াট এর বেশি যদি ওয়াটেজ চলে যায় ডায়োড কীভাবে পুড়ে যাবে তাহলে কী করে বার করবো ফার্স্ট থেকে ডায়োডের কারণে এটা বার কর কি বলেছে পাওয়ার পি ইকুয়াল টু বি ইন্টু আই ম্যাক্স এটা ডায়োডের কানেকশান পাওয়ার কত ফাইভ হান্ড্রেড না সরি ওয়ান হান্ড্রেড মিলি ওয়াট ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দ্য ওয়ার মাইনাস থ্রি ভোল্টেজ কত পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ইন্টু আই ম্যাক্স তাহলে আই ম্যাক্স কত দেওয়া হলো হান্ড্রেড বাই পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু আই ম্যাক্স কত দাঁড়াচ্ছে পয়েন্ট ফাইভকে তুললে এখানে টেন চলে আসছে এখানে টু চলে আসছে তাহলে টু ইন্টু আচ্ছা পয়েন্ট টু করে দিই বা টু বাই টেন হিসেবে লিখি আই তাই দাঁড়াচ্ছে তো তাহলে টু এখানে হান্ড্রেড আর টেন টু দেওয়ার মাইনাস থ্রি ঠিক আছে তাহলে এইটা হলো ডায়োডের মধ্যে দিয়ে ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল কারেন্ট এটাই জিজ্ঞেস করেছে কি এটা জিজ্ঞেস করেনি এটা জিজ্ঞেস করেনি তাহলে ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল কারেন্ট আচ্ছা এটা ডিরেকশানটা উল্টো দিয়ে দিচ্ছে তো কারেন্টের ভোল্টেজ যদি এদিকে বড় ঠ্যাংটা হয় এদিকে যদি বড় ঠ্যাংটা হয় কারেন্টটা তো এদিকে যাবে এটা যদি পজিটিভ সাইড হয় তাহলে কারেন্ট ওদিকে চলে যাবে যা উল্টো দিক দিয়ে দিয়েছিল ঠিক আছে কোনো বড় ব্যাপার নয় তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখ ভালো করে কোয়েশ্চেনটা বুঝতে হবে এইটা কারেন্ট দিয়ে দিয়েছে এইটা যদি কারেন্ট হয় আচ্ছা এইটা হলো তোর এখান দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে আই ম্যাক্স আই ম্যাক্স কারেন্ট এখানে রেজিস্টেন্সটা আর এখানে রেজিস্টেন্সটা আর আর এইখানে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এই সার্কিটে কেভিএল লাগা কেভিএল লাগা এই সার্কিটে কেভিএল লাগে আমি কি পাচ্ছি আমি পেতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ইকুয়াল টু আই ম্যাক্স ইন্টু আর প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এই ভোল্টেজগুলো ভি আর লেখার দরকার নেই আর কি দরকার আর থাকলেও থাক কিছু আসে না তাহলে এখানে ওয়ান ইকুয়াল টু আই ম্যাক্স আই ম্যাক্স কত টু বাই টেন ইন্টু আর তাহলে আর ইকুয়াল টু টেন বাই টু ওহোম তাহলে কত হলো ফাইভ ওহোম ফাইভ ওহোম ইজ দ্য কারেক্ট অপশন কোথায় আছে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন ঠিক আছে চা পয়েন্টটা দেখি কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিপ্রেজেন্ট ফরওয়ার্ড বায়াস ডায়োড তার মানে এই ডায়োডগুলো অনেকগুলো রয়েছে এর মধ্যে আমাকে আবার ফরওয়ার্ড বায়াস খুঁজে বার করতে হবে দেখ একই রকম অপশন করেছি আমি একই রকম কোয়েশ্চেন করেছি তাই এটা থাকলো আমাদের চ্যালেঞ্জ কোয়েশ্চেন বলবো চ্যালেঞ্জও নয় খুব একটা ইজি কোয়েশ্চেন তো এটার আমি উত্তর করব না এটা আমি কমেন্টে দেখব কে উত্তরটা দেয় ঠিকঠাক ঠিক আছে কারণ সেম ধরনের কোয়েশ্চেন আমি করেছি কি করেছি ধর এই সাইডের ভোল্টেজটাকে বলা হলো ভি এ এই সাইডের ভোল্টেজটাকে বলা হলো ভি বি যেখানে ভি এ গ্রেটার দেন ভি বি হবে সেটাই হবে আনসার চ এটা দেখবো কমেন্টে কে সঠিক উত্তর দিতে পারে পরেরটা 
কি বলছে আর কমন এমিটার ট্রানজিস্টর বলেছে কমন এমিটার ভালো কথা ট্রানজিস্টর অ্যাম্পলিফায়ার অডিও সিগন্যাল ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য কালেক্টার ইজ থ্রি ভোল্ট দ্য রেজিস্টেন্স অফ কালেক্টার ইজ থ্রি কিলো ওহম ইফ দ্য কারেন্ট গেইন ইজ হান্ড্রেড অ্যান্ড দ্য বেস্ট রেজিস্টেন্স ইজ টু কিলো ওহম আচ্ছা ভালো কথা দ্য ভোল্টেজ অ্যান্ড পাওয়ার গেইন অফ দ্য অ্যাম্পলিফায়ার ইজ কি বলছে কোয়েশ্চেনটাতে বুঝতে হবে কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে কমন এমিটার ট্রানজিস্টার বলেছে কমন এমিটার কানেকশানে বসে রয়েছে ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য কালেক্টার ইজ ভিসি বলেছে এটা এটা কি দিয়েছে এটা আমার দিয়েছে ভিসি কালেক্টার রেজিস্টেন্স দিয়েছে তার মানে কি দিয়েছে এখানে আরসি কারেন্ট গেইন মানে কি বিটা অ্যান্ড দ্য বেস রেজিস্টেন্স দিয়েছে আরবি আরবি এইগুলো দিয়ে দিয়েছে এইবার এইখান থেকে আমি কি করে বার করবো সবসময় মনে রাখবি এইখানে যখন ভিসি ভিবি এইগুলো যখন দেয়নি তাহলে ট্রানজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যে ভোল্টেজ সবটা হচ্ছে ওটাকে আমরা সিম্পলি জিরো ধরে নেবো ঠিক আছে তাহলে এবার কানেকশন কি হয় তাহলে ইনপু আউটপুট সাইডে আগে লাগাবি কেভিএল অ্যাট আউটপুট কেভিএল অ্যাট ওপি অ্যাট আউটপুট সাইড কি পাচ্ছি পাচ্ছি ভিসি ইকুয়াল টু আইসি আর সি সিম্পলি এই ইকুয়েশনটা কোনো ভিসি থাকবে না তাহলে ভিসি কত থ্রি ভোল্ট আইসি দিয়েছে না দেয়নি আর সি দিয়েছে থ্রি কিলো হোম আই সি ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার থ্রি থ্রি কাট তাহলে আই সি ইকুয়াল টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি মানে ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার সিম্পলি ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার আমরা কি পেয়ে গেলাম আইসি পেয়ে গেলাম ঠিক আছে বিটা দিয়েছে বিটা দিয়ে দিয়েছে বিটা দিলে তাহলে কি বের করবো আই বিটা বেরোবে আমাদের আই বিটা কত বেরোবে বেরোবে আইসি বাই বিটা কত হয়েছে টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এটা পেয়ে গেছি আমরা বিটা আর কি পাচ্ছি আর কি পাচ্ছি আর কিছু কোয়েশ্চেন হুম ভোল্টেজ গেইনটা জিজ্ঞেস করেছে ভোল্টেজ গেইন কি করে বার করবো ভোল্টেজ গেইন দেখ ভোল্টেজ গেইন এ ভি এটাকে বলতে হয় ভি সি বাই ভি বি ভিসি কত ভিসি আমার দিয়ে দিয়েছে ভিসি দিয়ে দিয়েছে কত থ্রি ভোল্ট আর ভি বি মানে কি আই আই বি আর বি সিম্পলি ভ্যালু বসা থ্রি বাই আই বি কত আই বি দিয়ে দিয়েছে টেন টু দোবার মাইনাস ফাইভ মানে ওয়ান বাই ওয়ান পর এক দুই তিন চার পাঁচ আর কি দিয়েছে আই বি আর বি আর বিটা কত টু কিলো হোম টু ইন্টু টেন টু দা পর দুই তিনটে শূন্য তিনটে শূন্য কাট এখান থেকে তিনটে শূন্য কাট তাহলে কি হলো এখানে তিনের পর এক দুই দুটো শূন্য উঠে গেল নিচে দুই তাহলে ওয়ান ফিফটি আমরা পেয়ে গেছি ভোল্টেজ গেইন ওয়ান ফিফটি দেখ এরপরে আর অঙ্কটা করার তো প্রয়োজনই নেই এরপরে আর অঙ্কটা করার প্রয়োজনই নেই এই ক্ষেত্রে কেন কারণ ভোল্টেজ গেইন আমাদের ওয়ান ফিফটি আর একটা তো নেই দেখ অনলি এটাই অপশান তাহলে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশান অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশান কিন্তু সবসময় এরকম লাক নাও হতে পারে তাহলে আমরা চেক করে জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ফর দ্য সেক অফ স্টুডেন্টস আমি এটা চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি পাওয়ার গেইন কি করে বার করতে পারে পাওয়ার গেইন কি করে বার করবো পাওয়ার গেইন হচ্ছে ভিসি ইন্টু আইসি বাই ভিবি ইন্টু আইবি এবার দেখ ভিসি বাই আইসি এটাকে বের করে আমরা রেখেছি এটাকে আমরা বলছি এখানে দেখ এ ভি তাহলে এটা এ ভি আর আইসি বাই আইবি এটাকে আমরা বলি বিটা তাহলে এ ভি ইন্টু বিটা তাহলে ওয়ান ফিফটি আর বিটা হলো কত বিটা হলো আমাদের দিয়েছে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে ওয়ান ফাইভের পর এক দুই তিনটে শূন্য দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার গেইন ঠিক আছে তাহলে এই দেখ মিলে গেল অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশান পরেরটা দেখি কি বলছে আবার ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক আবার এই কেস আচ্ছা দেখা যাক কি বলেছে এ আর বি এ আর বি এখানে কি আছে এখানে আছে আমাদের অর্গেট মানে এখানে কি হলো এ প্লাস বি কিন্তু অর তো নয় বাবু এর মাথায় একটা গোল্লা রয়েছে তাহলে নর একটা বার এইখান দিয়ে একটা গেল আবার একটা বার এইখান দিয়ে আবার একবার গেল নট হয়ে গেল আবার একটা বার তিনখানা বার রয়েছে মানে এ প্লাস বি এর হোল বার দেখ দুটো বার একে অপরের মধ্যে ক্যান্সেল হয়ে যায় তোরা জানিস তাহলে এ প্লাস বি এর হোল বার এটা কি এটা হলো আমাদের নর গেট তাহলে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন টু গেট দ্য আউটপুট ওয়ান আউটপুট ওয়ান ফ্রম দ্য ফলোইং সার্কিট দ্য কারেক্ট হয় চয়েস অফ ইনপুট এইখানে কি বলছে ভালো করে আগে লজিকটা বোঝ অঙ্কটা এখানে করাটা অনেকটা সময় নেবে ঠিক আছে লজিক্যালি অঙ্কটা কর তাহলে অনেক সহজ 
output y equal to one output one এটা কি get and get and get এর লজিক কি বলে if a and b দুটো output যদি simultaneously high হয় দুটো output যদি simultaneously one হয় তবেই কেবল sorry দুটো input যদি simultaneously one হয় তবেই কেবল মাত্র output টা one হবে otherwise output one হবেই না তাহলে আমাকে এটা one হতে হবে আর এটা output টা one হতে হবে তাহলে c equal to one আমি পেয়ে গেছি দেখ c equal to zero cut c equal to zero cut c equal to zero cut option c is the only correct option দেখতে পাচ্ছিস এটা কে বলবো আমরা dgl বা dgt বলতে পারিস আমাদের সেই দেবুর ঘোষ trick rule trick rule আমাদের সেই answer টা বলে দিচ্ছে but আর কি আছে logically আমি তাও test করে দেখা চিকন সব সময় এরকম লাকে নাও মিলতে পারে কি হবে এটা আছে one এবার one মানে কি দেখ এটা কি get এটা হচ্ছে or get or get এর লজিক কি বলে if a or b মানে দুটো আউট ইনপুটের মধ্যে যে কোনো একটা ইনপুট হাই থাকলে আউটপুটটা হবে হাই তার মানে হয় a হাই না হলে b হাই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ট্রিক রুল লাগিয়ে অপশন পেতে পারি কিন্তু দেখ এইখানটা কি বলেছে আমাদের বলে দিয়েছে যে আউটপুটটা এখানে a আর b এখানে যে or গেটটা রয়েছে এটা আউটপুটটা হাই তার মানে এখানে কি কি কম্বিনেশন হতে পারে পসিবল 0 1 1 0 অর 1 1 এই যে কোনো একটা কম্বিনেশনই কিন্তু এখানে পসিবল দেখ এখানে অপশনে দিয়েছে কি 1 0 ঠিক আছে পয়েন্টটা দেখা যাক এটা জাস্ট এক্সট্রা আমি ভেরিফাই করে আমি দেখিয়ে দিলাম আর কিছু নয় এটা প্রয়োজন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু নেই সিটা মিলে গেছে মানে ওখানে মিলে গেছে কনসিডার দা সার্ক জাংশন ডায়োড অ্যাজ আইডিয়াল মানে জাংশন ডায়োড টা আইডিয়াল আর কি বলেছে দা ভ্যালু অফ কারেন্ট ফ্লোইং থ্রু এ বি ইজ আচ্ছা জাংশন ডায়োড আইডিয়াল বলতে কি বোঝে জাংশন ডায়োড আইডিয়াল বলতে বোঝায় যে ভি ডায়োড এটা অলওয়েজ ইন ফরওয়ার্ড বায়াস ফরওয়ার্ড বায়াস এটা হবে জিরো ঠিক আছে আচ্ছা জিরো আচ্ছা এটা জিরো হবে আর কি হবে আর ডায়োড ইন ফরওয়ার্ড বায়াস এটা হবে কত এটা হবে জিরো আর আর ডায়োড ইন রিভার্স বায়াস রিভার্স বায়াস ইজ ইকুয়াল টু ইনফিনিটি মানে ডায়োডটাকে যখন আমি সম্মুখ বায়াসে লাগাবো ফরওয়ার্ড বায়াসে লাগাবো তখন রেজিস্ট্যান্স জিরো হয়ে যাবে সে কোনো ভোল্টেজ খাবে না আর যখন রিভার্স বায়াসে খাবো লাগাবো ভোল্টেজ হয়ে যাবে ইনফিনি সরি রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে ইনফিনিটি আর সার্কিটে যা ভোল্টেজ আছে ও একাই খেয়ে নেবে ঠিক আছে ওখান থেকে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না ওটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে এটাকে বলবো কি আমরা ওপেন সার্কিট ওপেন সার্কিট ঠিক আছে এটা রিভিশন হয়ে গেল এবার দেখা যাক আমাদের এখানে কি বলছে এটা রয়েছে ফরওয়ার্ড বায়াসে কারণ প্লাস ফোর ইস অবভিয়াসলি গ্রেটার দেন মাইনাস সিক্স তাহলে টোটাল ভোল্টেজ কত বি এ মাইনাস বি বি এটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ডিফারেন্স বাই রেজিস্ট্যান্স কত ওয়ান ইন্টু টেন বাই রেজিস্ট্যান্স আমি আর দিয়ে লিখি রেজিস্ট্যান্স আর ইকুয়াল টু কারেন্ট আই কত ভ্যালু লিখে ফেলি ফোর মাইনাস মাইনাস সিক্স মানে হচ্ছে টেন আর এটা কত ওয়ান ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার বি তাহলে কত হলো কত হলো টেন টু দ্য পাওয়ার আছে এখানে যদি কাটি তাহলে টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টু অ্যাম্পিয়ার আছে অপশানে এই তো অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অপশান ঠিক আছে সে অপয়েন্টটা দেখা যায় বলছে কি এনপিএন ট্রানজিস্টার দিয়েছে একটা এনপিএন ট্রানজিস্টার দিয়েছে কানেক্ট ইন কমন এমিটার কনফিগারেশন আমাদের সেই কমন এমিটার ইন আ গিভেন অ্যাম্পলিফায়ার লো রেজিস্ট্যান্স অফ এইট হান্ড্রেড ওম ইজ কানেক্টেড ইন কালেক্টার সার্কিট অ্যাড তার মানে এটা কি তার মানে এটা কি আর সি অ্যান্ড দ্য ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস ইট ইজ আচ্ছা এটা কত পয়েন্ট এইট ভোল্ট এটা কি আই সি আর সি এটা দিয়েছে কি এটা সিম্পলি আমাদের আই সি আর সি এটা দিয়ে দিয়েছে ইজ ওয়ান নাইনটি টু ও হোম অ্যান্ড দ্য আচ্ছা আচ্ছা না না আরও দিয়েছে কারেন্ট অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর বিটা বিটা দিয়েছে পয়েন্ট নাইন সিক্স অ্যান্ড দ্য ইনপুট রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য সার্কিট ইজ ওয়ান নাইনটি টু ও হোম মানে কি আই বি দিয়ে দিয়েছে আর সরি আই বি কেন আর বি আর বি দিয়ে দিয়েছে আর বি দিয়েছে ওয়ান নাইনটি টু ও হোম ঠিক আছে অ্যান্ড দেন দ্য ভোল্টেজ গেইন অ্যান্ড পাওয়ার গেইন সেই আগের মতো কেস ভোল্টেজ গেইন পাওয়ার গেইন জিজ্ঞেস করেছে কি করে করব দেখ আবার সেই সিম্পলি এইখান থেকে ইকুয়েশনটাকে ইউজ করতে হবে আই সি আর সি ইকুয়াল টু আই সি আর সি বাইরেকে বলতে পারিস ভি সি ইকুয়াল টু ভি সি আই সি আর সির ভ্যালু বসা কত দিয়েছে জিরো পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু আই সি কত জানি না আই সি আর সি কত এইট হান্ড্রেড তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি এইট বাই টেন করে নি এটাকে তাহলে এখানে হয়ে গেল এইট কাটলে এখানে হান্ড্রেড তাহলে আই সি ইকুয়াল টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি অ্যাম্পিয়ার এটা আই সি পেয়ে গেছি আমরা বিটা দিয়েছে কত পয়েন্ট নাইন সিক্স তাহলে আই বি কত টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই জিরো পয়েন্ট নাইন সিক্স এটা পেয়ে গেলাম আমরা কি এটা পেয়ে গেছি আমরা পিটা 
আর কি দিয়েছে এবার এইবার দিয়েছে আমাদের আর বি দিয়েছে ভোল্টেজ গেইন তাহলে কত হবে ভোল্টেজ গেইন ভোল্টেজ গেইন আচ্ছা এটা হবে আমাদের কত এটা হচ্ছে আমাদের ভি আচ্ছা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি আই সি আর সি বাই আই বি আর বি এই কেসে ঠিক আছে আই সি আই সি বাই আই বি আর বি আই সি আর সি কত এটা দিয়েছে জিরো পয়েন্ট এইট বা এখানে আই বি আর বি আই বি কত টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই জিরো পয়েন্ট নাইন সিক্স আর বি কত আর বি দিয়েছে ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান নাইনটি টু এটা যদি কাটি এখানে তারা হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে নাইনটি সিক্স দিয়ে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে চলে আসছে আর কি আসছে আর আসছে এখানে পয়েন্ট এইটকে তুললে এখানে একটা টেন চলে আসবে নিচে একটা টেন আসবে আচ্ছা দরকার নেই এটাকে এখন তুলে লাভ নেই লাভ নেই তুলে তাহলে পয়েন্ট এইট বাই টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এখানে করলে একটা টেন চলে আসবে তাহলে এটাই কাটলে ফোর চলে আসছে তাহলে ফোর আর টেন টু দ্য মাইনাস ওয়ান আর টেন মিলে গেল চলে গেল তাহলে এ ভি হলো আমাদের ফোর এ ভি হলো ফোর তাহলে এইটা আমাদের রং আনসার ঠিক আছে এ ভি ফোর এইবার কি বলেছে পাওয়ার গিন বলেছে এপি এপি কত হচ্ছে এপি কত হচ্ছে আমরা বলি এ ভি ইন্টু বিটা এ ভি ইন্টু বিটা আগের বারও দেখেছিলাম ইকুয়েশন তাহলে ফোর বিটা বলেছে পয়েন্ট নাইন সিক্স জিরো পয়েন্ট নাইন সিক্স একশো বিরানব্বই নাইনটি সিক্স ইন্টু ফোর চার ছয় চব্বিশে চার হাতে দুই চার নয় ছত্রিশ হাতে থ্রি এইটটি মানে থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর দ্যাট ইস দ্য পাওয়ার ঠিক আছে থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর তাহলে কোথায় আসছে অপশন এইচ তো অপশন বি ফোর আর থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর টু পয়েন্ট এইবার কি বলছে সি ট্রানজিস্টার অ্যাম্পলিফায়ার বলেছে ঠিক আছে এইখানে বলেছে অডিও সিগনাল ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য কালেক্টার যে সি কমন এমিটার বলেছে ট্রানজিস্টার অ্যাম্পলিফায়ার আগের মতনই কালেক্টার রেজিস্টেন্স বলেছে টু কিলো হোম কালেক্টার রেজিস্টেন্স তাহলে কত দিয়েছে আইসি দিয়েছে আইসি দিয়েছে আচ্ছা আর কারেন্ট আচ্ছা এখানে কি দিয়েছে এখানে দিয়েছে আমাদের ভিসি আচ্ছা ইফ দ্য কারেন্ট অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর অফ দ্য রেজিস্টেন্স ইস এটা কি দিয়েছে বিটা অ্যান্ড দ্য বেস্ট রেজিস্টেন্স ইস ওয়ান কিলো হোম কি দিয়েছে আর বি সরি আই বি নয় এটা আর বি বলছি আর বি মুখে লিখলাম আই বি কি সর্বনাশ এটা আর বি ইনপুট সিগনাল ভোল্টেজ মানে কি মানে জিজ্ঞেস করেছে ভি বি ভি বি কত কি করে বের করব কি করে বের করব সিম্পলি আগের মতো ইকুয়েশন লাগাও একটা স্টেপ জাস্ট কম কি করবো আমরা ভি সি ইকুয়াল টু আই সি আর সি ভি সির ভ্যালু কত ভি সি দিয়েছে ফোর ভোল্ট ফোর ইকুয়াল টু আই সি দেয়নি না আই সি দেয়নি আই রে এটাকে আই সি লিখে ফেলেছি এটা তো হবে আর সি সাংঘাতিক মিস্টেক এটা হলো আর সি টু কিলো হোম টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার থ্রি তাহলে এখানে টু কে কাটলে এটা টু তাহলে আই সি ইকুয়াল টু টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা এটা পেয়ে গেল আমরা আই সি আই সি যদি পেয়ে যাই সে আগের বারের মতনই বিটা পে আই বি পেয়ে যাবো আই বি হয়ে যাবে তোর আই সি বাই বিটা কত টু ইন্টু টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই বিটা কত বিটা দিয়েছে হান্ড্রেড তাহলে টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এটা পেয়ে গেছি আমরা আই বি পেয়ে গেছি আই বি যদি পেয়ে যাই তাহলে ভি বি ইকুয়াল টু আই বি ইন্টু আর বি ভ্যালু লেখো টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু আর বি কত ওয়ান ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার বি তাহলে কত চলে গেল টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টু ভোল্ট তাহলে কত আসছে এটাই যদি একটা জিরো নিয়ে নিই তাহলে টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি ভোল্ট টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি ভোল্ট মানে কি মিলি ভোল্ট তাহলে কী আসছে টোয়েন্টি মিলি ভোল্ট অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পরে আওয়ার ডায়ড সার্কিট গিভেন দ্য সার্কিট হ্যাজ টু আইডিয়াল ডায়ড কানেক্টেড অ্যাজ শোন ইন দ্য ফিগার দ্য কারেন্ট থ্রু দ্য রেজিস্টেন্স আর ওয়ান উইল বি মানে আর ওয়ান রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট বের করতে হবে কী বলেছে প্রত্যেকটা ডায়ড আইডিয়াল এই যো আইডিয়াল ডায়ড এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে দেখ এই ডায়ডের রেসপেক্ট এইটা ফরওয়ার্ড বায়াস না এটা রিভার্স বায়াস এইটা রিভার্স বায়াস রয়েছে তাই এটা ওপেন সার্কিট এই সার্কিটের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না কারেন্ট ফ্লো হবে কোন সার্কিটে এই সার্কিট দিয়ে এইখান দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো হয় তাহলে কেস কি হচ্ছে 
केबीएल लगा टेन इक्वल टू इन दि कारेंट हे आई इखान दिए कारेंट हे आई इंटू टू इखान दिए कारेंट जा टू आई सेमी तेल टू बस डायोडे मध्य भोल्टेज ड्रप कत भि डायोडा जानी जिरो भि डायोडा जानी जिरो तैना भि डायोडा जानी फरवर्ड बस जो जाए आईडियल डायोडर मध्य दिए रेजिस्टेंस जो जिरो तर भोल्टेज ड्रपो जिरो तीन दिए पासी आई इक्ल टू टेन बोर इक्ुअल टू टू पॉइंट फाइव भलो कथा आउटपुट मान ए प्लस ए बोलो अच्छा ये आउटपुट वाई वाई वन बोली अच्छा ये जो वाई वन बोली तेल एखे कि आखने आई वन प्लस सी होल बार एंड तो प्लस क्या दिल वाई वन डट सी होल बार तेल कि हे जिरो डट जिरो इटार बार जिरो जिरो मान कि उटपुट कतुट वन एर आउटपुट की वन डट जिरो मैं कि जिरोर बार जिरोर बार मैं आर वन वन इज द कारेक्ट अपन वन वन अपन डी इज द कारेक्ट आंसर ठीक है चल पर देखा जा इना एन टाइप सेमि कंडर एन टाइप सेमि कंडर दिए हुई अब द फलोईंग स्टेटमेंट इज ट्रु ये देखे इलेक्ट्रन और मेजोरिटी कैरियर ट्रु एंड ट्राइ व्यलेंट एटम ये गंडगोल तो ट्राइ व्यलेंट तो नए पेंटा व्यलेंट लागे इलेक्ट्रन और माइनोरिटी कैरियर एट एखे भूल होल्स और माइनोरिटी कैरियर एट ठीक एंड पेंटा व्यलेंट एटम ये एट गंडगोल होल्स और मेजोरिटी एक हलो सब कटा गंडगोल की है होल्स और मेजोरिटी अच्छा एन टाइप इलेक्ट्रन मेजोरिटी इलेक्ट्रन मेजोरिटी एंड पेंटा व्यलेंट चाह इलेक्ट्रन मेजोरिटी एंड पेंटा व्यलेंट अच्छा अच्छा ना ना ठीक तो बोले एट क्या काटा पेंटा व्यलेंट तो चाहिए एन टाइप बनानों एन टाइप सेमि कंडर बनानों पेंटा व्यलेंट एटम से प्रयोजन होल्स आर माइनोरिटी एंड पेंटा व्यलेंट अपन सी इज द कारेक्ट आंसर अब कमन एमिटार दिए कमन एमिटारे की भोल्टेज गेन दिए जी ट्रांजिस्टर यूज हेज ट्रांसकंडस ये जिन ट्रांसकंडस एक रिविसन हो जा ट्रांसकंडस बोला जी एम इज इक्ल टू आई सी बीबी ठीक है आई सी बी एटे बला है ट्रांसकंडक्ट मान कि एखे ट्रांसकंडक्ट दीजिए कारेंट गेन बीटा दी दीजिए बीटा ये बोली बीटा वन ये बोली ट्रांसकंडक्ट जी एम वन ये जी एम टा चेन्ज हो जाए जी एम टू इलेक्ट्रन कारेंट गेन मैं बीटा बीटा हो गए टू यार क्वेश्चन की भोल्टेज गेन की चेन्ज हो ज गई आए कत आगे जी आगे जी बार देख रिलेशन तैरि करते हैं तैरि करते रिलेशन बीटा मान कि बीटा मान हम दुखाना अस्ट रही है हाथे बीटा मान हम कि आई सी बी ए दो अस्त्र दिए भोल्टेज गेन फर्मुला बनाते हैं कि बनाब भोल्टेज गेन ए वि मान कि वि सी बी इक्ल टू आई सी आर सी बी और अच्छा ये भाई रेखे दी वि भलोक देख भलोक देख आई सी बी एट तो जी एम एखान आई सी बी एम विबि एट कि करते जी एम लिखते पर कि जी एम आर सी हलो तेल पे गे ए भि भोल्टेज गेन फर्मूला 
দেখ এখানে আবার সেই নিটের সেই পুরনো ডার্টি ট্রিক এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়ে রেখে দিয়েছে স্টুডেন্টটা মাথা খারাপ করার জন্য বিটার এখানে প্রয়োজনই পড়বে না কি করে করতে পারি এবার আমরা এবার আমরা করতে পারি তাহলে এ ভি ওয়ান বাই এ ভি টু দেখ ভালো করে আর সি এইটাকে একটু ভালো করে খেয়াল করতে পারো আর সি কি আর সি হচ্ছে সার্কিট প্যারামিটার এটা আমি সার্কিটে আলাদা করে বসিয়েছি আমার যদি আমি ট্রানজিস্টারটা চেঞ্জ করি তাহলে তো আমার আর সি মানে কালেক্টারের যে রেজিস্টেন্স সেটাকে তো চেঞ্জ করতে হওয়ার এরকম কোনো কথা নেই এটা আমার কি এটা হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় এই কোয়েশনে আনবোই না তাহলে কিরম হচ্ছে জি এম ওয়ান বাই জি এম টু তাহলে এ ভি ওয়ান কত ছিল আগে আগে ছিল ক্যাপিটাল জি এখানে হয়ে গেল এ ভি টু আগে জি এম ওয়ান কত ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এবার কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট পয়েন্ট তুলে দিই তাহলে থ্রি বাই টু তাহলে এ ভি টু কত হয়ে গেল টু থার্ড অফ জি টু থার্ড অফ জি দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আছে নাকি এই তো অপশানে পেয়ে গেছি টু থার্ড অফ জি দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অপশান পরে কি আছে এরপরে দিচ্ছে একটা সার্কিট এই সার্কিটে বার করতে বলেছে লজিক কি করে বের করবো বস সার্কিটে দিয়েছে আউটপুট লজিক বের করতে হবে আচ্ছা ভালো কথা এখানে দিয়েছে এ এখানে দিয়েছে বি তাহলে আউটপুট কি হবে এটা কি গেট ন্যান্ড ন্যান্ড মানে কি এ ডট বি এটার হোল বার তাই তো এ ডট বি এর হোল বার যদি তাই ট্রু হয় এটার পরে একটা বার রয়েছে তার উপর আরেকটা বার রয়েছে মানে এখানে গেলে আরেকটা বার পড়বে তাহলে কি পেলাম ডবল বার যদি হয় একে অপরকে কমপ্লিট কি করে একে অপরকে নালিফাই করে দেয় তাহলে এ ডট বি ইজ দ্য কারেক্ট অপশান এ ডট বি আছে নাকি এ তো অপশান সি এ ডট বি পেয়ে গেছি চপ একটা পাবো না যাবে কোথায় ইনপুট টু দ্য ডিজিটাল সার্কিট বলেছে অ্যাট ফোন ইন দ্য ফোন ইন দ্য ফিগার আচ্ছা আচ্ছা আউটপুট বার করতে হবে কী করে বের করবো আউটপুট দেখ এইখানে কি পাচ্ছি এটা কি গেট অ্যান্ড গেট মানে এই রে মানে এখানে এ যদি হয় এখানে বি হয় তাহলে এ ডট বি এটার হোল বার তাই তো আর এখানে কি পাচ্ছি সি বার এখান থেকে আউটপুটে কি পাচ্ছি এ ডট বি এর হোল বার প্লাস সি বার এবার এ ডট বি বারকে আমরা জানি কিভাবে লিখতে হয় এটাকে লিখতে হয় এ বার প্লাস বি বার আর সি বারটা তো রয়েইছে তাহলে এ বার প্লাস বি বার প্লাস সি বার কোথায় আছে আছে এই এই আছে তো এই তো অপশান সি এ বার প্লাস বি বার প্লাস সি বার অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশান কয়েকটা পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টার ইজ পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টার কাকে বলে মানে ওর মধ্যে কি থাকে দেখ পজিটিভলি চার্জ খুব ভুল কথা ওর মধ্যে হোলের কনসেনট্রেশন বেশি মানে পজিটিভ চার্জ কিন্তু নয় কেন হোলের কনসেনট্রেশন বেশি কারণ আমি ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যাটম দিয়ে ডোপ করেছি ওখানে যেমন একটা হোল রয়েছে তেমন মনে রাখতে হবে ওর যে নিউক্লিয়াস সেখানে একটা প্রোটনও কম রয়েছে কিন্তু ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্সি হোল মানে একটা ইলেকট্রন কম তেমনই অ্যালুমিনিয়ামের অ্যাটামে যে নিউক্লিয়াস তার মধ্যে একটা ইলেকট্রন প্রোটনও কম একটা প্রোটন কম একটা ইলেকট্রন কম ব্যালেন্স চার্জিং এর তো গল্পই হচ্ছে না ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন এইবার কি আসছে কারেন্ট গেইন এর গল্প আচ্ছা আচ্ছা দ্য কারেন্ট গেইন অফ ট্রানজিস্টার ইন কমন বেস এই চেঞ্জ করে দিয়েছে এই চেঞ্জ করে দিয়েছে কমন বেস দিয়ে দিয়েছে সিবি কনফিগারেশন কি দিয়েছে কারেন্ট গেইন ইজ পয়েন্ট নাইন সিক্স পয়েন্ট নাইন সিক্স আর কি দিয়েছে করেসপন্ডিং টু দ্য চেঞ্জ ইন এমিটার কারেন্ট এটা কি ডেল্টা আই ই চেঞ্জ ইন বেস কারেন্ট উঠবি ডেল্টা আই বি এটা কত আচ্ছা এই ধরনের কেসকে আমরা কীভাবে করবো হ্যান্ডেল এইভাবে হ্যান্ডেল করব মনে রাখবি কমন বেস যখন হয়ে গেছে কমন বেস কেসে আউটপুট হচ্ছে আমাদের আউটপুট হচ্ছে আমাদের কালেক্টার আর আচ্ছা কালেক্টার কি দিয়েছে না চাইনি দরকার নেই একটু ঝামেলা যেতেই হবে না একটু ঝামেলা যেতেই হবে না এই কেসে মনে রাখতে হবে কারেন্ট গেইন যেটা হয় এই কারেন্ট গেইন এটা সিম্পলি আগের বার বিটা হয়েছিল এবার হবে অলফা মানে আইসি বাই আই ই ঠিক আছে আইসি বাই আই ই এইবার কি চেয়েছে বলেছে এমিটার কারেন্ট এমিটার কারেন্ট টেন মিলিয়ান পেয়ার কোনো সমস্যা নেই বেস কারেন্ট কত কি করে বের করব কি করে বের করব বের করবো এইভাবে আই বি বেস কারেন্ট ইকুয়াল টু আই সি প্লাস 
I sorry I E emitter current equal to I B plus I C ठीक है जे ये खाने के base current जरी बार कोत्ते बोले की कोडे बेर कोर्बो ये खाने के बेर कोर्बो I E अच्छा चेच चे की क्वेश्चन आगे देखी नहीं की चेच चे क्वेश्चन है चेच चे हम अधेर base current would be delta I B ताहोले की कोर्ते बारी I E माइनस आई सी इक्वल टू आई बी अच्छा भालो को था तो शेटा मैं बोशो बोकी कोड़े करने इकने बोशी अमन लाभ की होगे लाभ की होगे आदो लेकिन उल्टो का स्टेज दिखो लिया अच्छा लेखा जक लेखा जक आई सी दिए चाहे मधे को तो डेल्टा आई सी डेल्टा वो शीत डेल्टा आई सी डेल्टा आई अच्छा एमीटर करंट दी चाहे ट 0.96 डेल्टा आईसी बाय ये डर डेल्टा आई टा का तो 10 मिली एम्पीयर अरे डेल्टा आईसी को तो दिए से हमारे 0.96 इनटू 10 इक्वल टू 0. अच्छा इक्वल टू 9.6 ये टा को तो अच्छे मिली एम्पीयर पेगेज ताहूं ने जरे ये क्वेश्चन है बोशी दिया मी झामेला यामा जेते ही आवे ना अरे आई डेल्टा आई टा को तो आगे सब पूरा डेल्ट चेंज इन बोले से चेंज अरे 10 मिली एम्पीयर ये टा को तो डेल्टा आई भी जानी ना और ये टा को तो जीरो अच्छा 9.6 9.6 मिली एम्पीयर ताले वे गलो डेल्टा आई बी इक्वल टू 0.4 मिली एम्पीयर 0.4 मिली एम्पीयर ऐसे ना कि एट ऑप्शन सी इस डी करेक्ट आंसर एयरपोर्ट किया से एयरपोर्ट आचे एज्यूम दैट ईच डायोड 50 ओहम फॉरवर्ड बस तेरा रेजिस्टेंस रह गया से तो ये टाइप की आरडी देख मुने रखते हो अबे ताहले ये टाइप आमंतर आइडियल डायोड होच्छे ना फॉरवर्ड बस तेरा रेजिस्टेंस रह गये से इनफाइनाइट रिवर्स बस रेजिस्टेंस ये टाइप ठीक ये टाइप ठीक आइडियल है मोतनी ये बस करंट थ्रू दा रेजिस क्यों है रेजिस्टेंस दीच्छी तले ए रोट रेजिस्टेंस वैसे मुने रखता है आर डी ए बार किन्तु ये रेजिस्टेंस जीरो नौ है तले क्यों होच्छे वोल्टेज बी इक्वल टू आई इनटू आर डी दैक तीन सेम करंट तीन टे रेजिस्टेंस है मुद्दे दी जाच्छे तले सीरीज रोच्छे आर डी प्लस फिफ्टी प्लस वन फ अल आई को तो लो 10 बाई 250 मने पॉइंट एकेर पोचिस मने पॉइंट 04 मिली एम्स सॉरी मिली एम्स आधार कर की पॉइंट 04 एम्स पॉइंट 04 एम्स ए तो ऑप्शन डी इस डी करेक्ट ऑप्शन एर पर किया चे आवार चे डायोड ता सर्किट है सर्किट हैस टू ऑपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड इन पैरेलल दो डायोड रोए चे तो ये की बोलते हैं आइडियल डायोड ये बार क्या है इससे व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ये सर्किट के करंट फ्लो बार को तो आवे भालो को देख ये टा की फॉरवर्ड बास ये रकम बाजी जाए तो ले ये डायोड टा रिवर्स बास है क्या चे और ये टा फॉरवर्ड बास तो ले ये हवे करंट आजाच्चे ये हवे तो अल आई इक्वल टू 12 बाय 7 कोतो अच्छे शाते के शात पाँच चले रहे शाचरे उन्हें पाँच 1.7 एम्स 1.7 एम्स आर एको बोई ना देख 1.7 एम्स ये डाचे करेक्ट ऑप्शन 1.7 है पर अट्टा वन अच्छे पॉइंट टा की बोलचे फॉलोइंग कर्व दी चे कौन टा डिजिटल सिग्नल डिजिटल सिग्नल मोने रखता है डिजिटल एक अंदर एक अंदर कंटिन्यूअस वेरिएशन रहे जो भूल अल्लाह डेट इज़ द ओनली करंट ऑप्शन कारण एक अंदर शुद्ध मतलब लेवल रहे जो एयर पर एक ही आ जो धन्यवाद तो आदर आज के आमदर देवरूप सेरे लास्ट लेक्चर पीवाईक्यू स्नीट सीरीज है तो आदर शवाय के थकार जन्नो कमेंट जिगलो बोले जी शवाय जानियो 